Dale Carnavalului, comedie de Ion Luca Caragiale. Un salon de fizărie de mahala. Iordache șade pe un scaun și dă un brici la piatră, fredonând. Și mă cere, mă, mă cere, cine dracu te mai cere? Și mă cere de un bărbier, mă. Aici este frizăria lui doamna Egirime? Da, poftiți, barba părul? Nimic. A tu spate vă spălați la cap? Eu nu mă spăl niciodată la cap, pentru că sufăr de... De măsea! Știi cum să o scoți? O dată, pac! Ei, nu de măsea, sufăr de bătăi. De bătăi? Știi cum le... Ei, lasă-mă în pace, omule, nu mă spăl la cap, pentru că sufăr de bătăi de inimă. Aha. Înțelegi odată că n-am venit pentru alici verși. Atunci pentru ce? Am o trebuință cu domnai girimea. Nu cumva ești dumneata? Nu, eu sunt calpă. Domnai nu este aici? Nu, domnule, la aștept, trebuie să fii foarte curând. Atunci l aștept și eu. Se poate? De ce nu? Poftiți! Mă rog, la dumneavoastră se fac și abonamente? Da, 12 rasuri, 3 franci. Ceva la viva concurența. Să poftească oricare dacă le dă mâna. Glumești dumneata? Vine un ras ori un tuns, 25 de santiburi. Cu pudră, unde migdale, livantă, pentru frezat spălat bătături, se plătește supliment. Și biletele de abonament le aveți cu o pecetie? Ca ăsta? Nu. Ăsta este din ale vechi. Gândesc că nu mai ăsta mai rămas. Pe semne că dumneata ai luat biletul ăsta de mult și ai plecat din București. Trebuie să vi schimbăm? Pe asta le-am tras din circulație. Nu. E altceva cu biletul ăsta. Până acum vreo trei luni le aveam așa, pentru economie, adică punea donnaie pe cetea pe bucată de hârtie ori de mucava și pe urmă la fiecare răsătură trăgeam cu cerneal o dungă, până se făcea 12. Acum, pentru că ni s-a întâmplat o istorie cu un spițer, au hotărât donnaie să dea la tipografie, să-i le facă cu numere. L-am ras, țac, îi tai numărul. Cu un spițer? Ce istorie? Hei, al dracului spițerul. Închipuiește strâmnea ta. Lua un bilet, îl rădeai, trecea o dungă. Să zicem că asta era marți. Bun. Joi, iar o dungă. Sâmbătă, alta. Trei dungi. Marți ai la altă, te uitai la bilet, numai o dungă. Peste asta mai trecea una. Una și cu una, două. Joi mai trecea una, care va să zică trei. Bun. Marți ai la altă, biletul alb. Alb? De tot. Cum asta? Așteaptă să vezi că e frumoasă. A mers așa pres de vreo 10 luni de zile până să băgăm noi de seamă. Mușurii e mulți. La era să i tras lungă, te cuși pe urechea aia și nu-i mai ții altă socoteală. Într-o sâmbătă seara vine spițerul. Și nu știu cum din vorbă era lume multă în prăvălie. Luton, n-ai, se pare că spițerul cere un bilet. Și îmi zice, Iordache, un bilet nou lui Domn Frichinescu. așa cheamă. Dar el zice, eu bilet nou n-am cerut. Al meu e neînceput și scoate biletul alb ca laptele. Măi ce dracul, ne uităm noi lunghioși cu donnai la bilet, pe urmă ne uităm la spițerul, pe urmă unul la altul și donnai zice, bine, și trage o dungă. Pleacă spițerul, zice donnai, iordache, Biletul spițerului e cu scamatorie. Ia să-l ținem noi de scurt. Orică ne-a luat bilete, orică ne-a furat pe cetea, orică și-a făcut el alta pe model, că prea se întinde abonamentul lui ca cașcavalul prăjit. Păi, în sfârșitul sfârșitului ce era? Tai să vezi al dracului spițer. Asta era într-o sâmbătă. Marți dimineața, altă dungă. Dar acum le însemnam și cu tibișir pe pervazul ușii. Două, joi alta, trei, sâmbătă alta, patru, patru joi... E, spune odată că n-am vreme de stat. Parcă zicei că aștepți pe Dornai. Bine, eu l aștept, dar spune odată. E, dacă nu mă lași. Joi, urași întuns, două dungi, cinci și cu două, șapte. Pe bine șapte, pe ușii șapte. În sfârșit, sâmbătă raz iar, dau să scriu dunga 
Pe bilete erau patru și cu una cu cinci, pe ușe șapte și cu una opt. Spițerul nu știa că mijlocește contabilitate dublă. Marți pe ușe 8 și cu una 9, pe bilet 3 și cu una 4. Și pe urmă joi, pândește când nu-i donna în prăvărie și intră. După ce razice, scrie una că am luat bilet nou de la donnaie. Pe ușe 9 și cu una 10. E prin urmare? E prin urmare ștergea dungile cu doftorii, cu metaluri de ale lor de la spițerii. Și cum a rămas? N-a vrut Donnaie să facă scandal, măcar că era de un procuror ceva. Donnaie știi, mai galant. I-a luat biletul și vreo cinci franci cât i avea în buzunar, i-a făcut un moral bun, din por și din măgar nu l-a mai scos, i-a tras vreo două palme și l-a dat pe ușa afară. Oh, ce idee mi-a venit! Parfumurile, odicoloanele, pomazurile, lubemurile didinii. Spicer, da! Zici că biletele astea le-a stras din circulație de mai bine de trei luni? Da. Zici că domna ei a luat înapoi biletul cu scamatoria de la Spițerul? Da. E, Spițerul în vreme de 10 luni cât v-a tras pe sfoară, numai cum bilet a lucrat? Știu și eu. Era peste putință. Atunci ați fi băgat în seama mai degrabă. Ia duce aminte bine. De unde se mi-aduc aminte? E de mult. Oh, ce idee. Să vedem, mă duc. Mă întorc numai decât. Spune-i lui domnaie cam să-i vorbesc. Viu cât mai degrabă. La ieșire se lovește cu mința care intră foarte agitat. Pardon, madame. Iordache, unde e naie? Nu știu. A plecat de azi dimineață și până acum nu s-a mai întors. Mm. Trebuie să vie ca să vă pot duce și eu la masă. Am să-l aștept și eu. Dar dacă vine târziu, ce să fac? Să rap de foame? Trebuie să închis prăvăria și să mă duc la mâncare. Nu știu. Nu voi să știu de nimic. Iordache. Ce? Iordache, sunt nenorocită. A simțit crăcănel ceva. Aș crăcănel. Îți spui că sunt nenorocită. Pentru? Naie. Naie pe care l-am iubit, pe care l-am adorat pentru eternitate, până la nebunie. Tu știi cât l-am iubit. E da, e ce? Naie mă traduce. Aș... Mă traduce la sigur. Fugi de acolo. La sigur! De 8 zile nu l-am văzut. Îi scriu, bibicule, mangafaua pleacă mâine miercuri la ploiești. Rămâi singură și ambetată, sunt foarte rău bolnavă, vino o să-i tragem un chef. Și că nici nu mă răspunde. Ei? Iubește pe alta, Ei. mi s-a făcut semn. În cărți cade mereu, gând la gând, cu bucurie, cu dragoste, cu temei, cu întâlnire pe drum de seară, cu o damă de verde. Aș nu mai crede mofturile cărților, frate. Trebuie să știu, trebuie să o aflu și să vedem. O să fie un scandal, dar un scandal cum n-a mai fost până acum în Universul. Aș nu-i da, nimic, că ți-ai făcut spaimă de gelozie. Nu, nu știu eu, poate mă cunoaște, nu voi să mă compromentez. Trec să aștept în odaie. Mușteriul e ca tindatul la percepție, legat cu basma la fălci. Ei, al dracului, mă doare, dar știi cum? Lucru mare. Nu mai mergem, m-am hotărât. Trebuie să o încerc și pasta. asta. Ia, poftiți, poftiți. Știi să o scoți? Scoate-mi-o. N-ai idee cum ți-o scot. Până să clipești mm. în ochi, odată, pac, mm. ia, poftiți, poftiți. Uf, mersi. Ia, poftiți. Ce n-am pus, domnule, ce să-ți mai spui? Ce n-am pus? Mi-a întăbăcit gingile. Ce n-am pus? Ce să-i pui, domnule? E o dată vătămată să-i spravit. Picături de rădăcină de clei. Ce n-am pus? În sfârșit, astăzi m-a învățat unul de la noi de la percepție. A, dumneavoastră aici la percepție? Da. Ca tindez până la o vacanță. Nu e vorba, am cu ce trăi, am parte în bogăserie la plăiești, între mai te parali neneiancu. Da, știi, oși cât poți zice trebuie pentru ca să-ți faci o carieră ca tânără. Mai e vorba? A, eu aș fi avut parale multe dacă nu m-am curcam în tratație de amor pe vremea războiului. O iubeam, o iubeam. Și ea mă traducea A. cu un ofițer de itidenție. Ei, și acum? Acum nu spui? Ca tindezi la percepție. Da, ca tindezi de mult. Știi, ca tindezi azi, ca tindezi mâine, o lună, două, trei, un an, bine până când. Nu zic să mă fac ajutor, o registrat, domnule, dar măcar acolo ceva. Adică să te înainteze? Măcar un copist de clasa a doua. Și acum câte le-a făcut primiți în mână? Ți-a spus că sunt ca tindat? Nimic. De doi ani de zile, nimic. Nimic? Nimic. Dar reținere nu vă face? Asta ce e dreptul, nu? <laughs> Tot e bine. <coughs> Ei, ia dezleagă-te. Pentru ce? Legat nu poți. Ce? Pentru că nu poți căsca gura. Pentru ce să cați gura? Permite cum să 
să scot? Ce să-mi scoți? Ei, asta îmi place. Pentru ce ai venit aici? Măseaua? Măseaua? E da, măseaua, știi cum ți-o scot? Până să clipești din ochi, odată o, fac... Șezi! Mersi, am șezut destul. Trebuie să stai jos ca să am loc în sus să trag. Dar în picioare cum? Nu mai scoți. Mi-a trecut. Cum ți-a trecut? Ți-a spus că m-a învățat unul de la, de la percepție. Zice că a citit în cartea lui Matei. De la Matei citire? Nu evanghelistul ăsta e altul. E doctor de bătături în Italia și face și văpsea pentru păr. E? E, să zicem că mă doare. Întâi, rapt cât pot. Părmă, păi doctorii. Părmă, dacă văd că nu mai merge, mă duc hotărât la bărbie să-mi scoați. Bun. Cum intru? Hai, prin urmă. Cum intru, zic serios. Știi să scoți? Scoate-mi-o! De pare că ți-am de la mea ta, mea ta, nici nu înțelegeai ce vreau eu. Și pe urmă mă dau un vorbă, mai de una, mai de alta. Dar când intru, simți odată ca un cuțit cald și pe urmă rece. Pe urmă dăm vorbă, în vorbă, vii dumneata sub firugul cu cleștele. Atunci deodată simți iar un cuțit rece și pe urmă dăm atât cât cald. Și pe urmă nu mai simți nimic. <laughs> Vezi dumneata pe semne... Nu știu cum devine care va să zică de este al naturii lucru ceva, că mă seaua în interval de conversație, de frică trece. <gri> al dracului italian. Foși, doamne, cu superstițiile italienești. Îmi pare rău de dumneata, om tânăr. Bine, dumneata, nu vezi cum e naturelul la toate, că trebuie să aibă o bază, măcar cât de mică, dar să fie bază. Ce nu are bază, cum poate să fie natural? O să-mi spui dumneata că Matei, ăla al dumitale, că eu nu-l cunosc. Te-am învățat adică să mergi prin ploaie fără umbrelă și să zici numai așa la un capriț că e soare și să nu te ude. Auzi dumneata, moftul italienesc. Așa e de cât n-are a face cu maseaua. Ba prea are a face. Ba, ba da, tot lucru natural. Ba, mm, mm, mm. Ce? El m-a apucat, dar rău, rău de tot. Vezi vorba mea, știu eu. Știi să o scoți? Scoate-mi-o! Șezi! Aduc clește! Zic că te-a ciupit un purice! O dată, pac! Mi-a trecut! Ai văzut vorba mea, știi? Al dracului italian! Oh. Saltare neică și mersi! Stai, domnule! Nu mai poate târziu, am treabă la canțilerie, am o groază de avizuri de făcut! Saltare neică și mersi! Așa, haplea mai rar! Ce dracu face de mai de numai bine, sunt aproape de 12, mă leșin de foame! Oh. A, mița, o uitați N-a venit, n încă? Uite ce e cu Ana Mițo, dumneata a tot zis că l-aștepți Eu mă repez aici aproape să-mi buc ceva și mă întorc numai decât, nu-i așa? Poți să te duci Da, nu pleci să nu rămâi prăvălia singură Ți-am spus odată, îl aștept până mâine, până poi mâine, până o veni Atunci mă duc, mă întorc la moment Să-l aștept Da să-l aștept. Trebuie să vie. Să mă traducă pe mine naie și să nu mă răzbun peste poate. Un muștiriu. Mă rog, domnul naie n-a venit încă? Nu, domnule, și eu îl aștept. Dacă poftici dumneavoastră să-l așteptați, vine ori dânsul, ori băiatul. Mersi, madame. Curățic. Dumneavoastră sunteți rudă ori consoarta dumneavoastră? Nici rudă, nici consoartă, domnule. Îi sunt, adică i-am fost, amică. Am venit pentru o mică afacere. Ca și mine. La dumneavoastră nu poate fi ca la mine. La mine e chestiune de traducere. În amor? Da, în amor. Ca și la mine. Ca și la dumneata, cum? Mi se pare, adică nu mi se pare, sunt aproape sigur că sunt tradus. Ca și mine. Și numai domn e poate să mă puie pe urma celuia care a devenit în chestiune. Oh, dar n-are să-mi scape. Sunt hotărât, am să-i dau o curățenie spițerului să mă pomenească. E spițer? Da, desigur, spițer. Aflasă-mă din ea, cum îl cheamă de la băiată de aici. De la Iordache? Da, îmi spusese cum îl cheamă, dar i-am uitat numele cu gândul la dovezi, pentru că am dovezi. Niște hârtii pe care le-am găsit în odaie la Didina. Didina? Da. Amanta mea, cel mai sacru amor pentru care mi-am sacrificat cariera de militar, fiindcă până să nu o cunosc am fost tis de vardici la ploiești. Oh, și sunt turbat de gelozie. Toată noaptea n-am dormit. Ah, mie îmi spui ce gelozia. Numai o noapte n-ai dormit. Nu știi nimic. 
câte nu. Nu, azi noapte n-a devenit în gelozie pentru că nu început să încă chestia. Am jucat la poate o gârlicon, țină cu niște papugi până la șase azi dimineața. I-am ras. Să nu te bucuri. Și eu câștig la conțină, dar ce folos? Noroc la cărți, nenoroc la amor. Aș la mine nu e noroc, e știință. Păi iau la sigur. Poate că să am o goană nebună să pierzi. Eu joc conțină oarbă cu fantele și a mea merchez o eu. Bună oară cărțile le țiu în stânga și joc cu dreapta. Am bătut cu fantele, pui cărțile bătute jos și fantele la loc în mâna stângă pentru altă ocazie. Azi noapte am stins. Nu mai vine în aie. Astfel, dar azi dimineață conința mea pe la șase ceasuri, mă întorc acasă, la Edina. Bat în ușă, se scoală somnorasă și îmi deschide. Era încă întuneric, a prins lumânarea, dar când vin prea târziu e totdeauna supărată și începe să mă certe. Acum nu zice nimic, se întoarce fardon cu fața la perete și taci. Zic eu în gândul meu, e supărată. Să o las să doarmă, când o vedea mâine că am câștigat trei poli, îi trece. Dau să mă dezbrac și văz jos lângă meșcioară două hârtiuți. Mă plec, cum le-am văzut, am simțit un fior rece. Mă plec, le iau. Ce era? Un bilet de abonament la frizeria model a lui Don Naigiri mea. Naigiri mea? Da, și un bilet de amor de la o damă către bibicul ei. Bibicul? Da, către spițerul. Să vezi cum am aflat pe urmă că e spițerul. Bibicul s-ar putea? Cum am citit hârtiuțele și am văzut pe cetea pe bilet frizeria model naigirii mea, mi-am luat iar baltonul și bastonul și am ieșit binișor. Divina a dormit să ia. Mă duc la poliție, cercetez și aflu că aici e frizeria. Am venit. Domnul nu era aici. Băiatul mi-a spus că bilete de asta... În sfârșit? În sfârșit ce să mai lungim vorba de geaba cu anița mea? Spițerul este. După câte mi-a spus băiatul, am fost cu biletul la o spițerie, am spus că aveam ceva scris pe el și s-a șters cu un fel de asenție și că aș vrea să știu ce era scris. Se poate și spițerii, nu știu ce a făcut, ce a turnat pe bilet, mirosea spir de țipiric și în două minute... A ieșit iar dungele la loc. Să fie cu putință? Le-am numărat, sunt 55 de dungi. Spițerul Michel l-am prins mai rău decât domnaie. Am să-i dau o curățenie, să-i rup șalele. Să fie naie? Oh, ce răzbunare ar fi. Domnule, zici că biletul de amor este către Bibicu? Da. Și este iscălit de cine? A ta adorantă Mița. Mița? Ah, Dumnezeule! Ce? Domnule, ești sigur că e spițer? Firește, mai sigur se poate, biletul era alb, spir de țipiric și deodată 55 de dânși. Le-am numărat, poftim să le numeri și domnule. Și ai venit aici pentru ca să afli numele omului cu chestia de traducere? Da. Eu am o presimțire. Care? Cum este amanta dumitale? Cum să fie, adică? De roșu, de ghindă, de tobă, ori de verde? De verde. De verde? Da. Și ai la dumneata biletul către bibicu, pe care zici că l-ai găsit în odaia Danii de verde? Da. A să-l văd de grabă. Ia că te Oh, am să-mi răzbun. Domnule, nu te juca cu inima unei femei norocite. Ha? Spune drept. Biletul ăsta l-ai găsit în odaia amantii dumitale? Jură! Pe onoră mea! Uită-te la biletul ăsta. L-ai citit? Bibicule, mangafo, pleacă mâine miercuri la ploie. Și rămâi singură așa îmbetată. Sunt foarte robonavă, vin o negreșit. Am poftă să-i tragem un chef. A ta adorantă, Mița. Ai văzut biletul? Ha? Acum uite-te la mine bine! Ei! Ei! Eu! Eu sunt nenorocita care am scris biletul ăsta! Se poate! Da, se poate! Și omul care a fost la Didina Dumitale este amantul meu! Amantul Dumitale? Spițerul? Ce spițer? nu e spițer! A, trebuie să am o explicație! O să-mi răzbun! O răzbunare teribilă! Amantul Dumitale? Trebuie să-l știu și eu! Trebuie să-l vărs! Eu nu mă mulțumesc pe răzbunarea dumitale. Trebuie ca să-mi răzbun eu! Jur să ne răzbunăm împreună! Jur! Coanămițu, este aici? Vine! N-ai! Domnai! Pardon! Vine crăcărila dumitale, viu într-un suflet de la bir din colț. Crăcărila a intrat în birt, a întrebat din prăvărierul Don Aici Rimea și băiatul l-a îndreptat aici. Ascunde-te, uite, vine! Trebuie să fie la ușă! Crăcănel, ce caută? Treci de grabă, rodăiță! Te duci? Da! Când o plecat, dă-mi de veste, fă vând de grabă. Bine, dar chestia noastră cu rămâne. Mai vorbim noi! Și dat lucru. Să fie vreo moftă angelic? Mă rog, cine-i persoana asta? E o damă. Bine, damă, o văz eu că e damă, dar cine e? Las că spui eu. 
Mă rog, aici este domnai frizerul. Aici este, dar nu e acasă. Da, mă rog, se întoarce. Cine-i domnul ăsta? Las că spui eu. Aud. Nu crezi să se întoarcă așa de grabă. Dacă aveți trebuințe chiar cu dumnealui, atunci poftiți mai pe seară. Poate să-l găsiți. În sfârșit, eu tot mai pot aștepta. Poate să vie. Așteptați degeaba, domne, vine foarte târziu. De unde știi? Poate vine mai curând. Cum dracu să-i fac vânt? Dacă spune odată omul că vine de seară, ce? Eh, poate să am noroc. Nu știi dumneata de câte ori plec să stai un ceas și stai cinci. Ei, de ce? Adică să nu pleci odată pentru șapte și să stai numai unul. Cred că el se gătește în fața unui oglinzi, își piaptănă barbetele și chelia. Ia o gazetă și se pune pe citit. Iordache și Pampon dau din numeri. Pampon scoate o pereche de cărți și începe să se joace cu ele pe genunchi. Iordache merge la ușa din stânga mița, scoate capul pe ușă. Nu e chip, zici că vrea să aștepte. Ce dracu caută aici? Știu eu, caută pe Donai. Nu înțeleg. I-am spus că Donai vine de seară și tot zice că l-așteaptă. Stai că am eu leacu. Domnul ăla l-a dus? Nu, e aici. Să mă aștepte. Bate menușe când le exoflisi pe cărcanele. Le exoflisesc eu acum, să vezi. Da, m-a zis, aștept. Bine. E, boierule, Donai nu mai vine. Eu trebuie să închis prăvălia, am treabă să mă duc în târg. A, închis? Ei, atunci, dacă a închis, trebuie să mă duc și eu. Firește că trebuie să te duci, nu o să te încui aici. Dacă e așa, salutare. Mă întorc eu mai târziu. Cu plecăciune. S-a dus. Uf, al dracului dobitoc, de ce muștiria am eu parte astăzi? Mă rog, cine e negustorul ăsta? Urâtul ăsta? Este amantul Dami de colo. Amantul Dami de colo? Da. Care a vorbit cu mine adineori, Mița? Da, da. Bibicul ei? ăsta e Bibicul! Da, frate, când îți spun odată, e amantul Dami de colo, ce te prinde mirare? Am pus mâna pe Bibicul, nu las nici mor, nici mor! Ăsta e serițel că am țignit. De ce muștiria am parte eu astăzi? Frumos carnaval. S-o scos pe Mița. Dona, e sfârșit, credeam că nu mai vii. De ce? Te-a căutat-o ei. Unul nu știu cum îl cheamă, ălălalt era Crăcănel. Crăcănel? Da, și cu Ana Mița e aici. Mița aici? Nu ai spus că nu sunt acasă și că viu târziu? I-am spus, dar a zis că te așteaptă până mâine, până poi mâine. Am profitat de ocazie și m-am dus la birt în colț să mănânc ceva. N-a pucat să-mi să gust de două ori și hop, Crăcănel vine în birt și întreabă pe băiat unde e frizeria modelului Donai. Am alergat de grabă să dau de veste cu aremiți. Era aici și necustorul orălalt. Zice că are un bine de abonament să-l schimbi ori să întrebe ceva. În sfârșit nu știu bine. Care va să zică? Nița e aici. Aici, bine. Ce, îți pare rău? <laughs> să-mi pare rău? Cum să-mi pare rău? Se poate? Trimite de aici pe Iordache. Am să spun ceva între patru ochi. Auzi? Iordache, dacă nu mai e treabă, fii bun și ne lasă. Am să-i spui ceva lui doamna, e secret. Mă duc să-mi sprăvesc porția de varză. Pentru ce încui ușa? Poate să vie iar cineva să ne facă deranj. Am să-ți spui ceva în liniște. Naie, bibicule, nu mă mai iubești. Ei, na, de unde ți-a mai venit și asta în cap? Pentru ce n-ai venit alaltă seara când ți-am scris? Eram bolnav alaltă. Minți! Ai primit biletul meu? Da. Unde mi-e biletul? Arată biletul. Pe semne că l-am pierdut. L-ai pierdut? Unde l-ai pierdut? Știi unde l-am pierdut? Dacă știam că-l pierzi, firește că nu-l pierdeam. Nu știu unde l-ai pierdut. Nu? Bibicule, bibicule! Ei. Vezi tu sticluța asta? E ce? Știi ce are înăuntru? Cerneal. Nu cerneal înăică, vitrion englezesc. Vitrion? Ești nebună? Da, vitrion. Ce frică? Firește că mi-e frică, na. Pentru ce dacă te știi curat? Pentru că tu nu știi ce e vitrion? Ba da, e un fel de metal. Nu știi ce poate faci? Ba da, pârlește înăică, arde bibicule, momentan tot. Și mai ales ochii Adă-mi okay. sticluța Așa. Pentru ce să-ți ia asemenea lucruri? Pentru ce? Pentru ce? Îmi trebuie Pentru ce trebuie? Pentru ce? Pentru dumneata ale musiunei Că și pentru dedeina dumitale Care dedeina? Tu știi ce-ți spui? Știi și dumneata mai bine decât mine Nu îmi la cu moftul șarlatane Care dedeina ai? Dedeina pentru care mă traduci pe mine Dedeina pe care o iubești Dedeina la care ai fost o noapte mizerabile Nu e adevărat, am stat acasă bolnavă Adine ori spune că nu știu unde ai pierdut biletul Să-ți spui eu Biletul meu l-a găsit în odaie la Didina Dumitale Respectivul ei Respectiv, pampon Vezi, vezi, știi cum îl cheamă, da Un înalt, bărbos, fioros Cu care o să ai face chiar astăzi Pentru că s-a întâlnit cu mine aici Mi-a arătat biletul meu Și i-am declarat că omul cu traducerea Este acela care mă traduce și pe mine 
Amante meu, fidelo meu amante, caria eu vi-am fost întotdeauna fidea. Ce ai făcut? V-am ponte ca o să te omoare. Ah, dar până să-și răzbune el, am să vă omor eu, eu, pe tine, pe tine și pe mine. Mițu, nei, că vin o să-mi fire. Nu, 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 nu te las pentru că te iubesc Numai pe tine te iubesc, numai pe tine Făcându-se că o mângă e naia ala din buzunar sticluța cu fitinul Înțelege că e încurcătură la mijloc Mi-ai pus pe nebună de pampon în cap Dumneata ți l-ai pus? Vrei scandal cu orice preț? Da, vreau scandal, da Pentru că m-ai uitat pe mine, le-ai uitat pe toate Ai uitat că sunt fică din popor și sunt violentă ai uitat că sunt republicană, când vine le mele curge sângele martirilor de la 11 februarie! Ai uitat că sunt ploieșteancă, da, ploieșteancă năică! Și am să-ți torn o revoluție, da, o revoluție să mă pomenești! Nu fi nebună, ce o să faci? Ce să fac? Nu-i vreau sticluța asta, mătorule! Dă-ți sticluța șarlatane, mizerabil, infame! Taci, poate cineva? Deschide! Mița se pune în dreptul ușii. Nai o dă în lături, trage iverul și deschide. Iordache intră repede. Vine, preferăm turbat! S-a făcut scandal! L-a bătut ălălalt care e aici! Ascunde-te, vine! Nu mai voi să știu de nimic! Să vii oricine! Voi scandal! Mița se repede să ia un brici. Fugiți! Fugiți! Haide! Ia că te fugiți! Nai o tărăște pe mița cu multă luptă și iese cu ea în o dăiță. Crăcanel intră furios cu pălăria stricată și tăvălită. Asta nu! Asta nu poate să rămâne jos! Ai mai pomenit dumneata una ca asta, domnule? Ce, domnule? Domnule, Alinea o știi că am plecat de aici. Da, n-a puc să ajung în colț și auzi pe urmele mele. Pst, pst, bibicule, pe mine mă cheamă Telemac. Mai, nu mă cheamă Bibicu. Învăț de drum, iar. Pst, pst, bibicule, eu merg înainte. Când mă pomenesc, că mă apucă cineva pe la spate de guler. Mă întorc, zice, te faci că n-auzi bibicule, ai? Eu zic, nu mă cheamă bibicu, domnule, mă cheamă telemac, machi. Bibicule, zice el deodată, ești un mizerabil, ai făcut un abuz mare, ai înșelat o femeie, dar aia face acum cu un bărbat. De multe caut, avem să ne răfuim amândoi. Acum nu-i vremi, dar până una alta, ca să știi cu cine ai de-a face, poftim o arvună. N-apuc să răspuns, domnule, și șar, par, tros, plăs, patru palme, îmi turtește pălăria și mi-o aruncă cât col. Până să mă plec să o ridic, infamul se sui într-o trăsură și pleacă. Chem sergentul nimeni. Ah, dar trebuie să știu cine este dobitocul ăsta smintit. Trebuie să știu cum îl cheamă. Știu eu cine e ăla? Este mizerabilul care era din aurea aici cu dumneata când am venit eu. Ah, nu știu cum îl cheamă. Trebuie să știi, trebuie să-mi spui. Nu plec de aici până nu aflu! Chem poliția! Fac scandal! Ah, ah, m-a rău! Și ai venit chiar la doctoria lui Matei! Nu mai merge, tinerule! Domnule, înțeleg odată să spunem! Ce, ce, domnule? Domnule, un dobitoc, un infam, care era din aur aici, m-a insultat cu palme pe mine machi, ca drept bibicu! Am bun, a fost treșnicul, i-a venit rău, ah, ah! Ce? Dar da, ce poftești? Și s-o scoți, scoate-ne! Ce? Domnule, n-am vreme de stat! Spuneați-mi cum îl cheamă! Nu știu, domnule, de unde vrei să știu numele la toți mușterii? A, din fund de tot? Deci leagă-te! Nu mai s-o văzi, n-o scoți! Domnule, mă cunoști dumneata pe mine? Cum să nu, bibicule? Ajutor, poliție, vorbim! Ce spinișor? I-a venit pandolini, era să-și taie gâtul cu brigiu! E nebun, ajută! Alziție! Partii! Nu mișca! Mi-a scos alta! Mă sia nevinovată, domnule! O sală de o parte a unui bufet într-un bal mascat de mahala. Catindatul, în costum și cu masca scoasă, și-a de la o masă și bea rom cu un păhăruț. Chele! Am început să mă încălzesc. Ori magnetismul, ori electricitatea lui Matei, nu știu ce e, dar lucrează. Am început să mă încălzesc. Bine, bine. Unul de la noi de la percepție m-a învățat. Vrei să-ți trec? 
Mănâncă, bea, fă petrece și magnetizează -te. Da, magnetizează de strașnic, cu jamaică Și mă magnetizează Fuh, cald! Nene, nene! Nene, ia în cu săracul, dacă ai ști cum mă magnetizez și unde? Scoate de sub costum din sân o scrisoare Am aflat că umbli prin cafenele și pe la baluri dacă mai aflu astfel de chestii, nu-ți mai trimit niciun gologan. Viu să-ți lungesc urechile. Te iau înapoi la prăvălie și te pui la epitropie, măgarule. Mie, adică îmi scrie neneacu. Bine? Socoteala și în gorom, ăsta e al patrulea. Ba, al cincilea. Al patrulea. Al patrulea l-ați băut. Și cu unul care îl comandați acum, cinci. A, așa, cu ăsta acum, da. Uh, calme, lucrează magnetismul. I-am dat aleagă. Vezi ce e când nu știe cineva? Era aproape de mintea omului. Durerea devine din măsea. Măseaua devine din răceală. Răceala devine din frig. Din cald devine că nu mai e frig. Dacă nu mai e frig, va să zică că răceala se duce și vine căldura. A venit căldura, a trecut durerea. Pare că uh, lucrează magnetismul. Să arde! Foc! Fuh, calmie! Un rom și țal! Cinci romuri, unu și cincizeci! Ba șase! Nu, cinci! Ba șase! Cinci cu ăsta care l-am băut și cu unul care se mi-a duce acum, șase! Lucrează strașnic magnetismul și am să tachinez astă seară, dar am să tachinez pe toate am să le tachinez! Didina Mazu s-a așezat la o masă. E în costum de polonez, cazacă cu brandeburguri, mânteluță cu blană, pantaloni în cizme cu carâmb, în cap căciulă poloneză cu un pompon mare. Strașnic de cald! Băiete! Vine! O mască! Am să tachinez! O bere! Vine! N-a venit noi încă! Scoate scrisorică și o citești! Rei, iubita mea, Angel! S-a întâmplat un caz de o comedie mare în chestia noastră prin respectivul tău pampon și o individă. Trebuie să ne vedem de seară ca să-ți spui cum curgem de favor toată intriga asupra romanțului nostru. Să jur că devine ca la teatru, pentru care nu cumva să lipsești de seară de la bal cum ne-a fost vorba. Trimite-l pe pampon să joace conțina <laughs> și vino nu greșit. Al tău adorant până la moarte, n-ai. 12 aproape și nu mai vine. Vălsar mască! Didina și-a pus masca. Am să o tachine, nu? Ce mai faci, nu? Bine, mersi! Uite, beau o bere. Dar dumneata ce faci? Și eu, bine, mersi, mă magnetizez cu jamaică. Îmi pare bine. Și mie numai puțin parol. Al dracului știu să le tachine, nu? Să-l mai caut în bal. Ce te duci, mască? Da, mască, mă duc. O bere, o plătesc. Și mie o jamai. Nu mai stai în țeam să mai bea un magnet și pe urmă te joc. Nu mersi. Să te joc o conțină oarbă. Conțină oarbă? Să mă fi cunosc. Pe două consumății și o guriță mazu. Ah. Strașnic tachinez. Mazu? M-a cunoscut? Uh. Strașnic am tachinat -o. Didina iese repede. Ieșind, îi cade pomponul de la căciulă. Uh, și mi-e cald, mi-e cald. Mi-e foc de cald. Mi-e cald. I-a căzut polinezului istoria de la Căciulă. Acum să vezi cum o tachinez. Acum să vezi cum am să tachinez. Crăcănel, singur, în costum de bal, intră din bufet. Îl ah, cheamă Iancu Pampon. Ai mai zice și conțina cu cinci fanți. A fost tis de vardici de noapte la ploiești. Acum face pe jucătorul de cărți. E neînsurat, dar precontează pe una de din Amazu, ex marșandă. I-am luat urma acasă, de acasă la cafenea, de la cafenea iar acasă și de acasă aici. Trebuie să fie aici. Am mințit pe Mița că mă duc la ploie și am venit. Mi-am pus costum ca să nu mă cunoască cineva și să afli Mița. Ei, cum e ea geloasă. Am zis o bere. Vine? A. Ah. Asta nu poate rămâne jos. Eu când îmi trage cineva palme, eu turbez. Cu dinții la puc, nu-l las nici mor până nu-mi spune pentru ce. Pentru ce mi l-a tras, să știu și eu, pentru ce. Trebuie să-mi spui, Michel, numai decât. Mm. 
Dacă o fi deschis, mă duc drept la el. Dar dacă o fi mascat, ah, am găsit. Mă dau binișor pe lângă toți bărbații și le zic la urechi. Eu sunt bibi cu nene Iancule. Nu mai poftești? Să poftească în bal să-mi tragă. Nu, să poftească, mizerabilul. Din dinainte urmărite de catindava. Cred că nene își pune masca. S-a Nu pot să scap de dobitocul ăsta. Mă cunoaște. Masca, nu te las, trebuie să facem o polcă. Mersi, masca, nu joc. Fii băiat cum se cade și nu te mai ține după mine. Trași, le tachinez. Te-am spus odată că aștept pe cineva. Dar ce adică eu nu sunt cineva? Ba da, decât... Aștept pe cineva să mă duc acasă. De ce eu nu te păși duci acasă? Asta să fie că prea e obraznic. Mai de mine! Mi-am găsit belua cu dumneata, am scot sufletul. Ce să fac? Cum să scap? Ah, mască, am să te rog ceva. Eh. Așteptă-mă un minut aici. Mă întorc îndată. Da, te întorci? Mai vorbă. Să te întorci să nu pleci până nu ne vedem că ai pierdut ce? Eu? Da, acum să te achinez. Aș, mofturi! Zău, cum ai venit, ai? N-ai venit cu pampon? Ai. Vrei să te duci fără pampon? 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 Hotărât mă cunoaște. Trebuie să-mi schimb costumul, mm. să-mi pierd să urma. Mm. Didina iese repede, catindatul se repede după ea. Crăcănel îl urmărește, îl apucă în ușă și îl trage cu putere înapoi. Eu sunt Bibi cu Nene Iancule. Eu, Nene Iancu, fugi de acolo. Eu sunt Bibi cu Nene Iancule. Nu mai poftești? Poftim de! Ba nu, nu, nu! Ia, poftim! Ce să poftezi, dumne? Știi că ești curios, dumneata? Eu sunt bibicul de neneancule! Bine, dumneata, poți să fii bibicul, dar vezi că asta e asta, că eu nu sunt neneancu. Da, neneancu e frate meu! Atunci neîntuiancu al dumneatale este o canalie! Dar pentru ce, doamnă? Asta mă privește pe mine! Mă privește familia, să mă ierți! Îl aștept aici pentru ca să le iau de piept și să am o tălmăcire cu dumnealui. Să vedem pentru ce! Pentru ce! Aș, îl aștept degeaba, neneancu la ploiești. Moftă, e la București. Neneancu la București? Da, și are să fie aici. Îl aștept. Neneancu să fie aici, matopii sunt nenoraci. Și o să fii față și dumneata la tălmăcire. Am să te pui față ca să fie și dumneata pentru ce neîntu Iancu al dumitale este o canalie. Neneancu, vine Neneancu și ăsta cum mă cunoaște o să mă spui, o să mă pui față. Trebuie să-mi pierză urma, trebuie să-mi schimb costumul. Uge să-i dea de știri lui Nensu Iancu, trebuie să-l țiu de scurt. Mița intră singură în domino albastru cu flori, își scoate masca. Nu e. N-a venit încă. Îl cunosc. Are numai două costume. Un cazac și un turc. N-a venit. Îmi trebuie să se fi dus așa pe individa. Îmi trebuie să vie împreună. Ah, să vie, Dumnezeule! Jur pe tot ce mi-a rămas mai scump. Jur pe statua libertății de la Ploiești, care să fie o istorie... Ah, gelozie! Am să-i omor. Bine? Un ver mult. Bine? Voi să beu, voi să beu, căci nu e în lume altă durere decât durerea ce simțesc eu. Așa, să vii acum. Își pune masca, intră Iordache în costum de turc. Uf, am ascultat, trebuie să mă dau la o gargariseală. Turcu, n-ai! N-ai? Eu sunt Mița. Mița, cu ora Mița? Sunt eu, Iordache. Oh, n-ai a venit? Nu, n-a venit. Minț, a venit. Ha, v-am dat de urmă. L-am căutat acasă și nu l-am găsit. Vardistul mi-a spus că a plecat în costum de bal, în virge. A venit ea aici și cu ea spune numiți. E, da, da, a venit, dar a venit și crăcănel. Crăcănel? Aici crăcănel? Nu e adevărat, m-am găsit la ploi. Mai prea adevărat. Sss, sss. Eu sunt bibicu, nene Iancule. Hmm? Eu sunt bibicu. Hmm? Nu mă cunoști? Hmm? Poftim de... Ia mai poftim de... E crăcănel, îmi cunoaște domino. Trebuie să-mi-l schimb numai decât. Nu răspuns? Nu poftești, nene Iancule? Eu nu sunt nene Iancu. Eu sunt nene Iordache. Pe nene Iancu caută-l în bal. În bal? Mm-hmm. Un nene Iancu trebuie să găsești în tot balul. Intră în aie, în costum de cazac. Iordache! Aha, bine că vii, știi cine e bai, ia ghici. Cine? Mița Mița? Și crăcănel, ferește-te, Mița te caută Cum să scap de republicana asta? Nu găsesc pe Didina să plec? Peste putin să se găsesc al costumului Pipicul ăla o să mă dea de acolo unde e Puneți masca Și m-am magnetizat, lucrează magnetismul mai poși de cal Îl cunoști? Tânărul cu măseaua Ah, bună idee Mască, mă cunoașteți? Nu, 
Îmi pare rău, v și rugat ceva. Ce? Să-i scoți iar măseaua. Că plăcere, Neică, că n-am instrumentele. Ce instrumente? Pentru măsea. A, și ăștia sunt bărbieră. Aș, mă, se o lume scoție, am dat Călduri cu magnetism deja mai bun. Ala-i bun! Uite ce vrea mea să vă rog. Eu am un frate mai mare în bal și mă cunoaște și n-aș vrea să mă cunoască. ce de făcut? Știu eu și eu aș vrea să nu mă cunoască cineva în bal. Dar dacă te cunoaști totdeauna... Nu e alta nimic de făcut decât să plecăm din bal. Da, nu voi să plec, voi să mai tachinez, voi să mă magnetizez bine. Am eu o idee. Ce idee? Costumurile noastre sunt de la Grand Europe, ori particulere. Particulere? Și al meu tot particulere. Hai de să le schimbăm. Da. Și apoi să mai poftească bibicul să mă pui în față cu nenea. Vai, ne de bravo! Hai de! Hai de la Grand Europe, la cabinet de toaletă! Da, 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 da. Pampon, în costum și cu mască, intră din bal. Este adevărat că sunt tradus. Didina mă înșeală cu bibicul, cu amantul femei ălea. Asta seara la cafenea, femeia aia mi-a lăsat un bilet. I-am cunoscut Slova. E Slova din biletul către Bibicu. Îmi scrie să viu aici, unde amantul ei are întâlnire cu Didina. Nu se poate, zic eu. Didina s-a dus la Mătușixa. Merg de grabă acasă, Didina nu e. La Mătușixa, Didina nu e. Mă întorc acasă, chem slujnica, îi trag două perechi ca la poliție și pe urmă o supun la intrigatoriu. Spune că Conița a plecat în costum polinez. Aici în bal este, cu el, cu bibicul. Ah, bibicule, ai scos o femeie din minț. Femeie, ochi al unei coși, mă zburdalnică. Asta dată n-ai să-mi scapi, o să-ți rup șalele. O mastică! Bine! Nu pot să dau de nenea, ea încuși l-am pierdut și pe frate să... Pe ăsta nu l-am cercetat. Acum îl vrăz întâi. Eu sunt Bibicu. Bibicu? Da, Bibicu, nene, Iancule. Nu mai poftești? A, care v-a zis că mă căutai, Bibicule? Da, nene, Iancule. Și eu te căutam, Bibicule. Nu. Să, să, să nu dai, să nu dai, să nu dai că fac scandal. Că în poliția. Stai să ne deslușim! Cicelule, să ne deslușim mai după ce mă ataci la sacru meu, amor! Amăgește o ființă nevinovată, o femeie, femeie! O chealune cu cine mă zburdalnică! Eu amăgesc o femeie! Eu nu am amăgit nici o femeie! El m-a amăgit pe mine și multe! Nu știu nimic la sufletul meu! Mix! Nu mint, nu mint, nu da! Nu da că fac scandal! Că poliția! Stai să ne deslușim! E încurcătură la mijloc. Spune care femeie. O știi bine, Didina. Nu cunosc nici o Didina. Pe amanta mea o cheamă Mița. Da, pe amanta ta o cheamă Mița, dar ca un Michel ce ești, nu te-ai mulțumit cu amanta. Aia ta ca și pe amanta mea, Didina, ai nenorocit. Nu e adevărat. Am dovezi. Ai uitat la Didina un bilet de abonament la frizărie. Nu e adevărat. Eu nu mă raz cu abonament. Eu mă raz la cart. Și un bilet de la amanta ta. De la amanta mea? Îți spui eu că e încurcătură. Nu e nici o încurcătură, nu. Mișelule, amanta ta, Mița. Nu. Nu. Scrisesc de miercuri că te așteaptă, că Mangafaua pleacă la ploiești. Miercuri? Ploiești? Mangafaua? Da! Și tu, Bibic, în loc să te duci la ea, o părăsești și te dai pe furiș la amanta mea, la Didina. Nu. Nu. O să-ți rup oasele! Oasele o să-ți le Nu dai că faci scandal! Mi-e frică de o nenorocire. Da, să-ți fie frică de o nenorocire, pentru că precum ai vrut tu să nenorocești pe Didina, o femeie, o chealune cu o și inimă zburdalnică, nu. asemenea nu. să știi că o să nu. te nenorocesc eu pe tine. Nu, nu, stai! Stai, omule! Ah. Pentru Dumnezeu! Mița, miercuri, ploiești, mangafaua! Dumnezeule, am o bănuială. arată în biletul. Eu am fost miercuri la ploiești. La ploiești? Da, la ploiești. Să fie cu putință, mița a opta. Arată biletul. Ia gata al biletul. Da. A, 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 vrei a, să mă înșeli? Mița m-a tradus. Apă, 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 apă. Ap. Mangafaua eu. Eu sunt. Mangafaua? Da, mangafaua. Eu. 
A opta oară tradus Este cu putință, domnule A opta oară? Nu ți le mai spui pe alalte că sunt halimale, domnule Numai una să ți-o spui A șaptelea caz de traducere Păți idee, domnule, ce traducere Ei, și? Am plâns, cum plâng și acum Că ce o țiu mult la amor Am plâns și am iertat-o Pe urmă am prins-o iar și iar am plâns. <laughs> și iar am iertat-o. Nu de multe ori, dar cam des. Așa, cam de vreo 5-6 ori. Ce-mi ziceam eu? Vorba domitale, femei, ochi alunecoși. Și inimă zburdalnic. Până când într-o seară mă duc, domnule, ca de obicei, acasă. Intru în sală, deschis ușa iatacului, întuneric. Te-ai culcat? Nu răspunde nimeni. Inima începe să bată rău. A prins lumânarea și ce găsesc pe masă, domnule? Ce? Un răvășel. Machie, m-am plictisit să mai trăiesc cu o rublă ștearsă ca dumneata. De disperare, ce am zis eu? Dacă n-am avut parte de ce mi-a fost drag pe lume, încă ai să mă fac martir al independenței și m-am înrolat de bună voie. Valentir? În garda națională. Știi, pentru ca să mai uit focul. <laughs> Și închipuiește dumneata acum și mița! <laughs> și garda națională s-a desfințat. Care va să zic că este un bibic? Să înțelegi, n-ai văzut biletul? Care va să zic că este un bibic care devine în chestie de traducere <laughs> și pentru mine și pentru dumneata. Firește! Nu mai plânge, nu și-a de frumos un folintir ca dumneata. Dacă nu pot să mă stăpânesc, mi-e naturelul simțitor. Trebuie să-l găsim, nu? Plânge, nu-i frumos un folintir. Trebuie să regulăm pe bibic. Auzi, dumneata, două! Cum să-l găsim? Să-l găsesc eu, n-ai grijă. Eu știu politica policii. Nu, nu plânge, ești polintir. Bibicul nostru e aici în bar. Didina mea este aici în bar. Poate și mița mea? Da! Da! Ai, ai, adică nu! În sfârșit ce-ți pasă vină cu mine? Nici o vorbă să nu zici. Lasă-mă pe mine să vezi cum îl fac eu. Haide, nu plânge, ești volintir. Pune-ți masca și haide. Mița! Mița! Nu! O mai iert acum. Dar dacă s-o mai întâmpla încă o dată, hotărât mă însor. Hai, 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 nu plânge, ești volintir și niciun cuvânt! Mița, îmbrăcat în costumul polonez al Didinei, a apărut în urma lor. Ce dracu caută crăcănel aici? Mă minte că se duce la ploiești și vine la bal. Nu cumva mă îngafau, asta are garduri. Ori a simțit ceva... Mi-a schimbat costumul la Grandirop. Nici el, nici Ordache nu mă mai poate cunoaște. Dar naie, năică, unde e? Unde e purlitul de pampon? <gri> naie, să vedem. A dracului istorie o să iasă. Crăcănel aici, pampon aici, mița aici. Nu mai de-ar fi plecat naie și Didina. Naie! He? Hai! Fugi că mor, mița. Unde pleci, miserabile? <gri> nu vrei să mă cunoști, naică, ai? Nu vrei să-mi vorbești. Fugi de mine, ai? <gri> Celule, dacă mai faci un pas, dacă nu vorbești, te nenorocesc! Ah, mizerabile! Ai gândit că dacă mi-ai luat sticluța cu vitrionul, nu o să mai găsesc alta. Ți-am făgădui să-mi răzbun și... Eh, apoi dacă o iei pe coarda vitrionului, nu-mi place. Nu sunt naie, ce pofte, sunt iordache, na? Ah, care va să zic că v-ați schimba costumul ca să mă jucați pe degete? Și-a crezut domnul naie că scapă cu atâta de mine? unde naie? Trebuie să fi plecat de mult din bal, nu l-am mai văzut. Și-a plecat cu cheia, pe mine m-a lăsat pe din afară. Ah, oh, miser! Intră pampon și crăcănel. Costumul polineze, Didina cu bibicu. Cu bibicu? Pe el. Oh. Iordache vrea să plece. Pamponul apucă deoparte, crăcănel de altă. Unde te duci, bibicule? Hai să te judec eu, bibicule. Nu mă cheamă bibicu, mă Ai? cheamă Iordache. Pampon, pampon Ai? ești aici? Persoana în chestie, miță? Iordache luptă să scape de crăcănel, își scoate masca. La, Lasă-mă, domnule! Stai aici! Nu e Bibicu, este Iordache. Bibicu, traducătorul, este îmbrăcat turc. Turc? Turcul care ne-a tachinat adinea? Se legi odată, domnule, că nu sunt Bibicu. Ce ești turbat? Vrei scandal? Da, vreau scandal! Lasă-l, nu e ăsta. Am greșit. Bibicu e turcu, turcu care ne-a tachinat adinea. Turcu? Hai după el! Dar dama asta cine e? O damă! O damă? Bine, hai după turc! Nu cumva să-i spui lui Crăcănel. N-ai grijă! Haide, Vătăr! Haide, după turc! 
Didina, în domino roșu, împreună cu Nae, îmbrăcat în costumul catindatului, vin din bufet. Da, când am venit la Didina Orimbal, m-a cunoscut unul. El trebuie să fi fost crăcănil al tău. Da. Știe că mă cheamă Didina Mazul, știe de pampon, știe că zice lui pampon conținea cu cinci mați, în sfârșit m-a cunoscut bine. Da. De-aia mi-am schimbat costumul. Haide, haide, Nae, să mergem, mi e frică. Da, haide să mergem, e târziu. Da. Tot alii sunteți, plecați, plecați de grabă. Crăcănil, pampon și mița. Toți trei vă caută să facă scandal, fugiți. Haide! Dacă am putea să ieșim fără să mai dăm prin bal Nu se poate, altă ieșire nu-i, haideți Intră catindatul cu o mască Pe care o aduce cam cu deasila la braț E în costumul de turc al lui Iordache Așa sunt eu A, Uite și prietenii Dracu să te ia Cine e ăsta? Așa sunt eu când mă magnetizez mie cald Și când mie cald Uh, ta chinez. Trebuie să-ți fac un cadru. Ia că ne-am găsit viza mea. Haide! Ce vă duceți? Nu, se poate să vă duceți. Trebuie să facem un cadru. Mersi, drăguță, ne ducem acasă. Acasă cu costumul meu? Nu se poate. Dacă vă duceți, dă-mi înapoi costumul. Trebuie să-mi dai costumul. Nu te las să pleci cu costumul. Dar ne mai întârzie topitocul. Schimbă costumul și pace. Nu se poate, o să ieșim prin bal. Mița cunoaște costumul. Ce-i de făcut? Spune că mai rămânem. Cine se curăm bine și ieșim. Dacă e așa, știi ce? Hai să mai rămânem! Să mai rămânem! Să mai rămânem! Așa, da, hai să facem cadrilă! În bal? Nu merg în bal! Atunci aici, sunt magnetizat, am poftă de cadril să-mi fac vânt! Unde e, nene? Ia încă să mă vază! Jucați-le o figură, două, până uite de costum și formă o șterge! Ce-am spus că mi-e frică să nu mă vază bărbatul meu? E, parcă mie nu mi-e frică de nene! Ia încă! Masca se smucește, scapă și fuge! Hai, ce faceți? Hai, da, de! Nae dansează cu Didina, ca tindatul cu Iordache ca damă. Apar în fund pampon, crăcănel și Mița mascați. Mița, crăcănel! Jos, pască! Pentru ce? Bă, la aici te fac, bimicule! Iartă-mă, neneancule, nu mai fac! Și aruncă sticluța în ochi. În aceeași noapte, în frigăria lui Nae Girimea, e întuneric. Didina, Nae și Iordache intră tip-til în costumele de bal. În sfârșit am ajuns. Aprind o lampă. Ne urmărește. Trebuie să ne urmărească. Mai speria. Iordache, scoate cheia de afară și încuie de grape dinăuntru. Sunt sigură că s-au luat după noi. O să fie un scandal mare. Sunt nenorocită. Lasă-i să vie, n-ai grijă. Oricum, avem pe unde scăpa. Zici că ai văzut dumnea ta când i-a aruncat vitrion în ochi? Am văzut eu, firește. A strigat odată. Na, miserabile și paf. Și por a fugit până la cum, cum să scap de nebun asta? Cum să mă cotorosesc de Republicana? Vrea să mă bage în primești. Ce scandal! O să mișlocească proces, poliție, procuror și pe urmă la jurați. O să le dea pe găsit. Să afla sigur, papă. Sunt compromentată. Mi-ai omorât viitorul, domnule Naie. Bine, soro, vina mea este păcatele Da, mele. firește, vina dumitare. Dacă știi cu ce Republicana a pilipisită de proiești de face, nu trebuia să mă încurci pe mine. Vine, neică. Nu trebuia să mă încurci. Ne... Ce? Ai? Vino, Birge. Nu v-am spus eu că ne-a luat urmă. Tăceți! S-au oprit aici. Hai! Ei sunt. Tăceți! Să stingem lampa. Scoate ea de nuși. E lumină, sunt aici. Didina stinge lampa. Să ieșim în curte pe fereastra din odăiță. Vor deschide tot spagușa! Deschide! Hai, face ușa! Spagușa, tu vine rău! Să fugim! Haide de grabă, e minunat! Să poftească să spargă ușa! Ce mare politică mi-a dat în cap! Să poftească să spargă! Sunt urmați! Las că-i potolesc eu! Haide de grabă! Haide! Ies misterios și de grabă prin o dăiță. Ușa se clatină, se zguduie și în sfârșit cedează. A stins flam. Cine are un chibrit? A, aici este la bărbier unde mi-a scos măseaua nevinovată. De-aia din ea ori în bal zicea să-mi mai scoață una. Nu mai încape vorbă, este aici. Aici este bibicul. Am să-l sfârșiu. Cu dinții, cu dinții am să-l rup. 
După ce e caz de traducere, dublă ne mai duce din încurcătură în încurcătură. Își bate joc de noi, cu dinții. Toată încurcătura devine de la dumneavoastră? De la mine? Da, de la dumneata. Cum de la mine? Să înțelege. Pentru ce ți-ai schimbat costumul? Pentru ce ai luat costumul turcului? Nu mi-ai spus mie dacă e nene în combal? Păi și apoi? Cum și apoi? Dacă mă prindea nene în combal, mă lua la ploiește, mi-a omorat cariera de la percepție. Și cel puțin dacă am fi siguri, sigur simt că e aici. Pentru că dumneata ca un zevzec ce ești... Pentru ce mă faci zevzec, domnule? Pentru că dacă nu tachinai, nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ce să-ți va? Nu ți-a spus că nu mă pot stăpâni? Când mă magnetizez, eu tachinez strașnic. <laughs> Și nene Iancu tachinează când are magnet. Toți ai noștri tachinează, dar nu ca mine. Vezi? Vezi că e zevzec? Ai când îți spun eu că e zevzec. Pentru ce mă faci zevzec, domnule? Are dreptate. Pentru că dumneata ți-ai schimbat costumul cu o mască care... Nu știi măcar ce fel de persoană e. Dacă nu și-a scos mască, nu ți-am spus că vorbea de măsele, era bărbier. Eu vă spui că sunt aici. Nu ne-am ținut noi după birja lor? Hmm? Birja lor nu s-a oprit aici? Hmm? Nu s-a întors înapoi? Hmm? N-am oprit noi birjarul care i-a dusese? Nu s-a întors el cu noi și ne-a arătat că aici i-a lăsat pe doi bărbați și o damă? Da. Aici sunt. Aici și ascunși. Trebuie să fie aici o lumânare, o lampă. Cine a fost aici pentru ce a fugit când am venit noi? Că a fost cineva aici. Ha? Ia că o lampă. Aprinde-o. Fu, frige! Ai spart cilindru. M-a fript. Vezi, vezi? Oh. E stins acum, de curând. A stins-o adineară, când eram noi la ușă. Catindatul aprinde alt chibrit și apucă cu mâna înverită în pulpana hainei cilindru de la o altă lampă pe care o aprinde. Ia că o mască. Aici încă una. Încă una. Trei sunt aici. Este scoasă cu de pe obraz, e caldă, e asudată. E... asta e masca de dini, cunosc mirosul. Mm. Să-i căutăm. Aici sunt. Ah. ah, de data asta, bibicule, nu mai sta. Trebuie să punem mâna pe el. Trebuie să ne apăstu mâna. Am să-l sfârșim. Oh, cu dinții am să-l rup. Cu dinții! Eu nu pot să rup cu dinții, dar trebuie să-mi dea costumul! O ușă! Aici! Vine Iordache în costum de oraș împreună cu ipistatul și doi sergenți de noapte. Iaca, domnule! Iaca în ce hale prevălie! Nu-i nimeni! Pe semne a fugit? Scotociți că nu dai! Să nu fugă pe fereastră! Nu păi de grab! Stați! Puneți mâna pe ei! Poliția. Poliția! Pentru ce, domnule? Arba! Ce căutați noaptea în prăvălii negustorilor? Căutam o persoană. Da, o persoană. Arba! Ce persoană? Pe bibicu. Da, pe bibicu. Arba! Cu bibicu, ce bibicu? Care bibicu, domnule? Mofturi! Aici nu și-a de bibicul. Știe domnul subcomisar cine și-a de aici. Ia-i, domnule subcomisar, sunt pungași. Eu pungaș. Noi pungaș? Păi așa umblă pungaș îmbrăcați. Arba! Da oamenii de treabă așa umblă? Da, da, da. Pe unde ați intrat? Pe ușe. Da, pe ușe. Vor, vor, bă. Da, pe ușe, dar întreabă-i dumneata cum a intrat pe ușe? A spart-o, domnule. A. Eu eram în odăiță, dincolo. Am simțit că sparge cineva ușa. De frică să nu mă apuci în casă să mă omoare, am ieșit pe dincolo, pe fereastră, ca să dau de știre la secție. Nu-i adevărat, noi. Am văzut. Vor, vor, bă. Haide, luați la secție! Domnule subcomisar, îmi pare rău, domnule! No! No, da, brânci, domnule! Vorba! Hai deodată! Da, dar nu scapă bibicu cu asta! Nu, no, no, da, brânci, domnule! Vorba! La secție! <laughs> Iordache, știi de ce venisem eu? Cum să nu știu dacă ți-am făcut denunțul să iei? Nu, știi, așa vine vorba. Uite ce vreau să te rog eu. Am o listă de loterie. Iar? Un franc numărul. Mai sunt numai trei numere. Ce? Un portabac cu muzică. Are două cântece. Bine, asta parcă îl mai pusese și odată la lot. Aveam și eu un număr. Da, s-a și tras la anul nou. E? Am câștigat eu. Oprisem și eu un număr. Acum o pun iar. Voi să mai încerc noroc. Uh-huh. Mă rog ție, nu mă refuza. Pune și tu unul. Să ne completăm odată. Ia ca... Mersi, neică. Ia vezi, nu da drumul negustorilor, ar lua până nu venim eu, ordonaie, să vedem, să nu ne fi luat ceva din prăvărie. Far, far, bă, las pe mine, îi reculez eu. 
I-am lucrat. Să vedem cum are să prinze politica. Eu i-am băgat, el să-i scoață. Până una alta, să vedem de urâtul de dincolo. Haide, vino! S-a dus? S-a dus! Dacă mă ducea la poliție, să afle Nene Iancu că m-a dus la poliție. Care Nene Iancu? Nu ți-a spus Nene Iancu, bogasierul din plăiești, închipuiește domnule, să afle Nene Iancu că m-a dus la poliție. Lasă-o asta! Te mai doare obrazul? De ce? De măsea? Așa, am magnetizat-o. Nu de măsea, de vitrion! Ce vitrion? Care ți-l-a aruncat în oi, clapal? Mi-a aruncat și cu vitrion? Cine mi-a aruncat cu vitrion? Da, mă, de... Uite, ești plin de pete. Așa, aia a fost cerneală violentă. Am cunoscut-o după miros, m-a stropit și în gură. E cunosc gustul, cerneală violentă. Mm. Știi, la noi, la percepție, când pic cerneală pe concept, odată cu limba, o așterg. Dar închipuiește dumneata, domnule, să afle nene Iancu, că m-a dus la poliție. Cine strică? Dumneata? Ce cauză te amestești cu vagabonzii, cu zamparagii, cu pungașii, să spargi uși și să intri noaptea în prăvăliile oamenilor? Zicea că să găsim pe Bibicu. Maftă! Bibicu care mi-a luat în bal costumul meu și mi l-a dat pe ăsta de turc. Trebuie să-l găsesc să-mi dea costumul meu. Trebuie să-mi dea, nu pot să plec fără costumul meu. Stai, domne, ce poftești dumneata? Costum. Ți-l găsesc eu, ți-l dau eu mâine, poi mâine. Îți dau eu garanție să mă apuci pe mine, na, ce mai vrei? Trebuie acum. Cu costumul ăsta de turn nu mă pot duce să-mi iau hainele mele. Nenea acum m-a căutat la bal, o să mă caute, o să mă aștepte acasă. Cum să dau eu ochi cu nenea cu așa turc? Mă ia la proiești, îmi zdrobește cariera de la percep. Aș vorba. Și nu mă poți lua înapoi. Hai să ne nemțești, nu mă poți duce mai dimineață la canțilerie. Ei, o să lipsești tot zi ce lucru mare. Tot zici că nu primești leapă. Mă destituie, nu se poate să lipsez, nu? Ascultă-mă pe mine, mai omule. Hai mai întâi să tragem clopoțele la o spițerie. Trebuie să-ți curăți obrazul, nu se poate să te duci în lumea așa pârlit. E rău de tot? E, e șuruit, numai în albul ochilor n-ai. Te închisese în de frica lui Nenea cu are palmă grea. Vino de grabă cu mine, cunosc eu un spițer care scoate cerneala cum scoatem noi măselile odată. Aoră, Vino de grabă, nu mai sta, poate te așteaptă Nenea Iancu. Suflă în lampă și ia pe catindatul să plece cu el. Haide, dar fă-ți idee, domnule, să afle Nenea Iancu cum a dus la poliție. Am găsit fereastra din odăiță deschisă și am intrat. L-am nemerit ori nu l-am nemerit. Da, trebuie să-l fi nemerit. Da, sunt o cremenală. Mare istorie. Am înghețat așteptând afară în fric. A trebuit să intru înapoi pe fereastră. Da, ei trebuie să fie numai decât cu pampon. Trebuie să pândesc când ori intra aici, să ies pe fereastră și pe aici mi-e drumul. Ah, să poftească pe urmă, domnul Pampon, acasă în costum de bal, să-l judec eu. Auzi, mișcând, e cineva? S-a prins o lampă. Desigur, e cineva. Așa. Oh, o femeie. Dama de verde. Ha, 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 în sfârșit. O femeie. E republicană. M-a speriat, pardon. Mă recomand, mi s-a baston. Mersi, și eu pe din Amazon. Ce cauți aici, madamă? Dar dumneata, ce cauți aici, madam? Una din noi două trebuie să moară. Să vedem care. Poftim. Nai apare în fund, rămâne încremenit. Nu da să o glinzi că sunt cu tine. Asta e curaca la norma, acuși acum. O fie republicană! Vine Pampon! Vine Crăcănel! Pampon? Crăcănel? Da! Pampon și Crăcănel! I-am scăpat eu de la secție unde erau închiși. Oh. Da, am fost la care toată. Drept mulțumire, Pampon, Crăcănel și Pistatul vin aici acum să facă cinste. S-a dus să cumpere vin și mezeluri. Nu mai e vreme de mofturi. Vrei să te lase Pampon? Ba nu! Vrei să-l lași pe Crăcănel? Ah, l-aș lăsa pe mangafa pentru tine, dar nu pot. Trebuie mai întâi să-mi fac o carieră. Frate. Am fost să intru la telegraf. Electrică ploiește, încă. Ei și? Nu m-a primit. Pentru ce? Zice că n-am încă vârsta. <laughs> păi vezi, nu e mai bun crăcănel că nu mai întreabă de vârstă? Ai, 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 fiți fete cu minte că pe urmă mă supăr pe amândouă. Da, crăcănel a aflat, manga faua știe tot. N-a aflat nimic, nu știe nimic. A aflat de la pampon. Nimic. Și pampon știe bine. Păi dacă mă ascultați. Trebuie să vă spun cum ne-am liniștit ca să știți și voi ce să spuneți, cum s-o potriviți. Haideți să nu dea peste noi aici. Vi! Sunt la colț! Haide să punem o dată la cale încheierea comediei! De azi dimineață, 
de azi dimineața asta merge într-un așa. Ce goană! Ce goană turbată! Doamne, doamne, îi sprăvești toată istoria asta. Sunt trei după 12 și mă reșim de somn de-a picioare. Pampon și crăcănel cu butelci, pachete de mezelu și franzele la subțioară intră în frizerie. Ah, domnule Iordache! E, domnule, ai văzut că nu suntem pungași? Stăpânul dumitale, domnai în persoană, ne ascultă la secție. Da, domnule Crăcănel. Nu mă cheamă Crăcănel, mă cheamă Machi Razachescu. Foarte ori din partea dumitale să te porți astfel. Noi venisem aici pentru bibic, nu pentru ce credeai dumneata. Nu avem de un astfel caracterul. Macar dumneata să fie ala. Să găsești noaptea despre ziua în prăvălia dumitale. Eu n-am prăvălie, domnule. Eu nu sunt cu peț. Sunt particular. Știu, dar zic că ai să găsești trei oameni necunoscuți. Așa e, bine zici, trei, dar ce s-a făcut tu urâtul ăla, micul, pârlitul, fratele lui Nene Ian cu bogaserul? Hmm. Pe el pentru ce nu l-a luat la secție? Pe semne a fugit ca un laș. E, ia ca mie, nu-mi pare rău de ce s-a întâmplat dacă ai câștiga portabacul cu muzică. A spus și dumneavoastră la loterie pistatului? Mai erau două numere, unul l-am pus eu și unul am micul. S-a completat? A murit, Franco. Domnul Nae, unde este? Mi se pare că e dincolo, nu da, e să vedem. Sunt aici și te așteaptă. Așa e că a prins bine politica mea. Femeile s-au dus? Da, dar o să întoarcă numai decât. Hai să vezi. Treci la pod în față și așteaptă-le. Salutare, Nei! Salutare și frăție! Mersi, Nei, că ești un bărbat drept să-ți spui, nu că ești frizer, dar ești galan. Da, foarte galan. Ne-ai făcut și mie și prietenului mare bunătate. Amândoi o să-ți rămânem foarte recunoscători de cât ai făcut pentru noi. N-aveți de ce? <laughs> Îmi pare rău, datoria <laughs> se întâmplase la mine în casă. Ai, da, de... <laughs> no, cei drepte, drept, Nei, că <laughs> ai făcut mult pentru noi. Da, și care va să zică Bibicu, erai dumneata, hai! <laughs> Bată-te să te bată! Te aveți bine! <laughs> și mangafaua nu era mie! Ah, și mangafaua era unghiul fetii! <laughs> Epitropul! <laughs> Bată-te să te bată! Și închipuiește snecă, Năică! Dacă te întâlneam azi dimineață, când am venit întâi aici, îmi spuneai numai decât cum a devenit chestia de a înfășurat borcanele cu pomadă care le-a cumpărat de aici din din anale două bilete și ne lămurea Frate, da, eu prost să nu-mi dea în gând să întreb măcar pe Didina. Gata, Didina. Auzi, dumneata, și eu gândeam că e biletul miții. S-a tras lotul. Acul am tras. E? Cine? Știu cine l-a câștigat. Iar eu, domnule, închipuiește-ți noroc. A murit, Franco. E, păcat. Rău îmi pare, da. Tăceți. Mi se pare că s-a oprit aici o birș. Da. Două dame. Vin două dame. Două dame? Ce să caute la mine? Două dame. Două dame? Nu cumva. A, domnule Iancule, în sfârșit. Didina. Mița. Nu te ascunde, bibiloriule. Gânde că nu o să te prinzi ai de când te pas gândești. Aici la ploiești, ai? În costum de bad, ai? De azi dimineața de când ai plecat de acasă, câte ceasuri sunt? Știi? Îți spui eu acasă ce-a fost. No. Mițo, mițo, îți spui acasă. Niciun cuvânt mai mult. Ai de? Ai de acasă. Frate, a fost încurcătură, înțelegi? Da, o încurcătură. Se înțelege că a fost o încurcătură, cum se întâmplă totdeauna în carnaval, ei, dale carnavalului. Să-mi dați voie, coconițelor, să vă explic eu încurcătura pe larg la masă. La masă? Da, la masă. Noi, între bărbați, pusesem de gând să îmbucăm ceva aici, la noi. Dincolo e cald, masa pus așteaptă. Crezi că nu o să capăt un refuz? Mersi, măsiu, de invitație. Mit, o să mă vezi cu ghete de brunel cu bizez pe catafalc. Frizer, frizer, dar nu știi ce băiat galant e? Dacă mă iubești... Atrețați pițerul! Cine e ăsta? Lasă că spui eu. Ăsta i-a dat o nebună la bal cu o sticuță cu doftorii noi. Și nu l-a ars? Așa, era un fel de cerneală violentă. Le-a scos toate. Toate, uite, te dau un franc pe ora. Mă așa la pițerul, mai bine. Mâine seară la cinci. Bine. Nu bine, ne greșit. Nu să mai cunoaște de loc. Da, de loc? Echipiește să vă fi văzut neneian cu halul ăla. Șoptit? Ce te-a șoptit? Ce e șoptit? Ești nebună, iar încep. Așteaptă-mă mâine la opt seara. 
Da. Aha! Ia că una a rămas în ceafă! A tu, Franco! Lasă-o aia! Ai de la noi de la percepție! Știi, au obicei, după ce scriu, șterg condeiul! Îl dau pe-n păr! Dacă a poftiți, masa e gata! Masa? Care v-a zis că ne încurcăm ea? Cu plăcere, neică! Hai da la masă! Hai da! Ce? 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 El m-a făcut, dar rău! Rău de tot! Ce? Știi să o scoți! Scoate-o! Lasă că-i știu eu lea cu ei, eu îi sunt popa, de la Matei Citire! Și-ai? Mersi, neică! Mi-a trecut! Ați ascultat Dale Carnavalului, comedie de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea. Nae Girimea, Niki Atanasiu, Iancu Pampon, Alexandru Giugaru, Machie Răzăchescu, Grigore Vasiliu Birlic. Un catindat la percepție, Radu Beligan, Iordache, Marcel Anghelescu, Unipistat, Costache Antoniu, Didina Mazu, Cela Dima, Mița Baston, Carmen Stănescu, Un Chelner, Dem Rădulescu. O mască, Coca Andronescu. Un sergent de noapte, Armand Stambuliu. Alt sergent de noapte, Puiu Mirea. Crainic, Mișu Fotino. Regia artistică, Sica Alexandrescu.